Эрхэмэн зөвчтэй Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн Монгол мэдээ сувгийн парламентын хилцүүлгийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хилцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 зүгийн студиос үзэж таав хүнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Энэ удаагийн хилцүүлгээр эмгтээчүүдийн эдийн засгийн их за бодлого зохицуул тулгамцсан асуудлууд цаашид ямар гарч идэл байж болох талаар нийгмийн зарим төлөөлгийн байр суурийг хүргэн за хилцүүлэгтэй оролцохстыг танилцуулъя. За эмгтээчүүдийн эдийн эмгтээчүүдийг эдийн засгийн хувьд хүчирхэгжүүлэх нь төслийн багийн гишүүн уран чимэг. За олон улсын эдийн засгийн шинжээч ингэж харгал. За мөн эдийн засаг судлаач Саран Туя. За Захуу аймгийн мөнхөд мандаг компани захирал Баяра. За Ховд аймгийн номын шилтгээн констракшн компани Дид захирал Чимэд Сэрэн нар оролцож байна. За ингээ нэвтрүүлгийн оролцогчдын байр суурийг сонсъё. За ер нь одоо манай улсад өнөөдөр эдийн засаг эмгтээчүүдийн хувьд эдийн засаг дахь оролцоо ямар төвшөнд байна гэж дүгнэж юм цаашда үүрэг нөлөөллийн одоо нэмэгдүүлэх чиглэл бодлогын зайшгүй зохицуултууд хийх тулгамцсан асуудлууд байна уу? За ингэ ч харал шинжил. За баярлалаа. За юуны өмнө одоо телевиз үзэгч олондоо а олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ялангуяа одоо манай Монголын эмгтээчүүд, огцтууд, а Монгол улсынхаа хөгжилт үнэтэй хувь нэмэр оруулах ийм одоо хөдөлмөрийн том зах зээл. А ер нь бол өнөөдрийн хүртэл гол төлөө юу яригдаж ирсэн бэ гэвэл эмгтээчүүд сонгох сонгогдох эрх байна уу? Улс төрийн төвшөнд оролцоно хэр байна гэдэг асуудлыг дөлхөө ярьж ирсэн болвол өнөөдөр бид эмгтээчүүдийн эдийн засгийн эрх тэр тусмаа эмгтээчүүд мэн санхүүгийн бий дасан байдалтай байгаа хэсэг дээр үнэлгээ дүгнэлтийч а тэр шаардлагатай тэр нөхцөлүүдийн бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Жишээлбэл одоо өнөөдөр сүүлийн үед яригдчихэж байгаа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн тухай ярьж байгаа. А гэтэл энэ зээлийн бас дийлэнх нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг а тэр тусмаа бол эмгтээчүүдийн бизнесийг дэмжээгүй гэсэн ийм статистик тоо гарч ирж байгаа. За энэс үндэслээд бол бид бол эмгтээчүүдийн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа ажлын байр бий болгож байгаа эмгтээчүүдийгээ төрөөс дэмжих шаардлагатай. За эмгтээчүүд мэн заавал улс төр суухаасаа илүү эдийн засгийн бодлогын шийдвэр гаргалтанд оролцсноор улс орныхоо хөгжил төв нэмрээ оруулах болцоотой байгаа. За сүүлийн үед бол жишээлбэл Япон улсын засгийн газрыг аваад үзэхэд бол Абегийн эдийн засгийн бодлого нь эдийн засгийнхаа энэ эргэлтэнд эмгтээчүүдийнхаа хүчийг дөлхөө оруулж ирж бид нар энэ зогсон гулсан эдийн засгаа хөдлөгнөө гэсэн ийм өрөөлг гаргасан. А ийм ч учраас бол эмгтээчүүдийг дахин сургаах а шаардлагатай тэр ажлын байрны дээр өөрсдийнх нь мэрэгшлийн сургалтуудыг өгөх ийм бодлогын ажлуудыг бол хийж эхэлсэн. А ийм ч учраас бол сүүлийн үеийн тэр Японы ерөнхий сайдын байх хугацаа Абегийн хувьд бол хамгийн их урт болсон байна. Ер нь бол Японы засгийн газар бол их докторгүй маш богино хугацаантай байсан бол энэ удаа бол нэлээд уртсан. Тэгээ та бүхэн бас сайн мэдэж байгаа Канадын ерөнхий сайд их залуу хүн байгаа. Тэгээд энэ хүн бол өөрийнхөө кабинетийн 50% хувийг эмгтээчүүд болгосон. А 21-р зүүн бол дэлхийн бол эмгтээчүүдээ эдийн засгийг дөлхөө оруулж байгаад а тэгээ эдийн засгийн өсөлтөө бий болгох нь жишээлбэл одоо олон улсын валюти сангийн одоо захирал энэ тухай бас хэлсэн байгаа. За аз номхон далайд бол ядварл хамгийн их байна. Ажилгүйд л маш их байна. За дээр нь бол гэрүүлийн хүчэр хийл их байгаа. А тэгэхээр эдийн засгта эмгтээчүүдээ оруулаад эдийн засгийн хөвгт чадвахчуулаад эхэлж байгаа бол эдийн засгийн өсөлт нь доор аяхад 3 хувиар өссөн гэсэн ийм одоо судалгаанууд байгаад байна. Манай улсад бол одоо бодлогын зохицуултууд бүрэн хэрэгдэж чадаагүй байх гэсэн үг. Алиас үл одоо хууль эрх зүй орчин бодлогын тодорхой нөхцөл бүрдсэн боловч хэрэгжилт талаасаа бас хангалтгүй байна. За өнөөдрийн хүртэл одоо миний зар дүгнэж үзэж байгаагаар бол жендрийн үндэсний хороо маань бүхэл одоо яан тусгай газрууд аймаг орн нутгийн хэмжээнд жендрийн асуудал хариуцсан фокал пойнт буюу мэрэгчлэн асуудал хариуцсан ийм хүмүүсийг бүрдүүлсэн байна. Өөрөөр хэл тэр хүмүүсийг одоо сургах жендрийн энэ ялгуртай байдал ялангуяа эмгтэй эрхтэй хүмүүсийн цалингийн зүрүүг багсгах за дээр нь одоо эмгтэй эрхтэй хүний бас дэтгэр бас Монгол улсад бол зөрүүтэй байгаа. 
а гэтэл бол бид нар бол ямар байна уу гэхээр эмгэгтэй хүнийг охин байх үеэс нь эхлээл санхүүгийн анхан шатны мэдлэг тэд нарт олгомоор байна. А за тэгээд их хүн боллоо хүүхэд гаргалаа нэг хэсэгтэй ажлаасаа хөндөрдөг. А буцаад ажилдаа орох гэхээр орон тоонд байхгүй. Эсвэл бол энэ хурцтай хөгжиж байгаа шинжлэх ухааны олдтоосоо болоод тухайн ажил дээрээ тэнцэхгүй байхдаг бол. А тийм үе тэр эмгэгтэйчүүдэд бас дэмжлэг үзүүл сургалтын нэгэд ажилд нь бас тэнцүүлэх. За тэгээд 40 гараад ирэнгүүт нь одоо ингээд ажлын байрандаа тэнцэхгүй байна гэд ажлаас нь халцдаг эмгэгтэйчүүдийг. Тэгээд одоо залуу бүсгүйчүүдийг ажилд авах хандлага бол ер нь илбэг болцсон. А тэгээд манай эмгэгтэйчүүд маань бол эмгэгтэйчүүдийг бадвал бас илүү насалж ийн л та. Тэгээд нөхөр нь бол ингээд ахмад настай болж явахт нь насварчдаг. А тэр эмгэгтэй хүн дэтгэрийнхаа мөнгөөр цалингаар гэр дэтгэрийнхаа мөнгөөр одоо гэр үлээ авч авах гэхээр бас юм хүнд байдалд орж байгаа өөрөөр хэлбэл ядуурлаа орох бас юм хандлага. Тэгэхээр эмгэгтэй хүний амьдралын тэгэл бүхэл зэр цикл дээр үе шатууд дээр ус төр бодлого гарах хэрэгтэй. Тэгтээ бодлого гаргахта дан улс дангаараа одоо хариуцах биш. Хувийн сектор а дотор нь бол бас иргэний нийгэм. Эмгэгтэйчүүдийн байгууллагууд одоо өнөөдөр Монгол баг 100 гаруй эмгэгтэйчүүдийн байгууллага байна. А тэднийхээ хүчээр ингээ гурвалсан холбоогоор ажиллах юм бол бид нар бас амжилтанд хүрэх юм бололцоо арга замууд бол байгаад байна. За, гурван жим оролцож. За, мини батлаар ерөнхийдөө эрхтэй эмгэгтэй хүмүүсийн одоо баланс гэж байна тий тэнцвэртэй байдал бол одоо хамгийн чухал юм а байгууллагын төв улс орны хөгжилт ч одоо чухал гэдэг нь японы жишээн дээр айгуус дадаа харагдлаа тий япончууд бол жишээ нэмэгтэйчүүдэ а данда гэрээ ажлын үр гэрээ ажилт хийлгээд а эдийн засгийн оруулж чадахгүй байгаагаас байгаа нь одоо энэ эдийн засгийн зогсолт нь нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл гэдэг үзчихлээ тий за тухайн байгууллагын хувьд аваад үзэх юм бол одоо өчнө судалгаа шинжилгээгээр нотлогдчих юм а эрхтэй юм өдөртөх төвшөнд эрхтэй эмгэгтэй хүмүүсийн а тэнцвэр тарилцаа харилцаа тэнцвэртэй байх юм бол байгууллагын бүтцтгэл хамаа одоо айгүйх сайн сайжирч байгаа. А яг Монголын хувьд аваад үзэх юм бол одоо өнөөдөр манад ингээд цалингийн улсын байгууллагатай ажиллаа а цалингийн юм чинь маш баг байна. Тэг одоо байга бүтээг бара бүтээг түүндэг үнтэй харьцуулахад тэр баг цалингаар амьдрахад үнэхээр төгөх хэцүү болцсон. А гэтэл ингэ өөрөх толгоос эмгэгтэйчүүд одоо тал гарын мянган өөрөх толгоосон эмгэгтэйчүүд байна. Тэг тэр гүн одоо өнөгийн цалингаар өөрөө амжиргаага залгууд бол төгөх тэг. Тэгэхээр эмгэгтэйчүүд бизнесийн харилцаанд бол одоо айгүйх орж байна. Тэгэхээр одоо жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчдийн жар 70 хувь эмгэгтэйчүүд А гэтэл я асуудал юм да байгаа гэхээр тэр нөгөө жижигэн бизнес хийгээд ингээ яваад идэг томор чадахгүй а тэр тэр орж олж байгаа орлого нь өөрхийгөө амжиргааг залруухад хүрэлцэхгүй байна тий. Тэгэхээр энэ эмгэгтэй чүдэгээ бид нар дэмжиж үгүй. А ингээд бас яг нийгмийн салбарт бас их ажилдаг штэ. Ер нь бол эмгэгтэй чүд илүү босролттой Монголын хувьд. А гэсэн мөртлөө яг төлхөө боловсролын салбарт далын эд хувь тий эрүүл мэндийн салбар 80 гаруй хувь нэмэгтэй чүд эзэлдэг. А гэтэл өнөөдөр манад нийгмийн салбарт цалингийн хэмжээ ямар байгаа вэ? маш баг байгаа тий. Тэгэхээр л эмэгтэй чүд илүү эрхтэй чүдэг бодох юм бол илүү эмзэг байна, өртөнтхэй байна. А тэгэхээр бид нар эмэгтэй чүдэг бол одоо дэмжиж өгөх хэрэгтэй. А гэтэл энэ төр засгийн бодлогч ч чухал байгаа ах. А нөгөө талаасаа эмэгтэй чүд бид нар өөрсдөө хамтри, нэгдэ А тий өөрсдөө хүчрэхэгжүүлээ өөрсдөө итгэлтэй бай гэдэг талаас нь бол одоо жишээ нь бид нар өчигдөр хилцүүлэг хийсэн энэ дээр бас нэлээ ярилцсан байна л да. Эдийн засгийн бодлогын хувьд ямар хөшөөр механизмууд илүү үйлчилж байж бас өрдөн гарах боломж байна гэсэн үг. За одоо би яг бодлогын хувьд бол одоо тэгэд сайн хилж чадахгүй юм тий. А ер нь бол одоо эдийн засгийн хэмжээтэй чүдийн оролцоо нэмэгдүүлэх, бизнес төх оролцоо нөлөөлөлийн нэмэгдүүлэх үүднээс бодлого ямар алах мэт их хэвээр гэсэн үг. За бодлогын хувьд бол одоо чин а яг ингээд нэг одоо ингээд юуны их хурлын төвшөнд эрэхтэй эмгэгтэй хүмүүсийн харилцааг эмгэгтэй чүдийн кодыг нэмэгдүүлээгээл ярьж байна тий. За одоо бас их зөвлөлөө их ярьж байгаа бизнесийн байгууллагуудын төлөөлөл өдөр төгс зөвлөлийн гишүүдийн дотор эмгэгтэй чүд эзэлж байсан оролцоогийн нэмэгдүүлээгээд энэ тал дээр нь төрөөс зүгээр дэмжиж өгсөн бодлогод байвал тохиромжтой байх гэж бодож байна тий. За за бас төлөөл сонсон яа да бизнес эргэлэгчдийн төлөөл үйлдвэрлэгчд бас оролцож байна. Амгийн гол нь одоо энэ бизнесийн орчинд эмгэгтэйчүүдийн оролцоо нөлөөлөлийг нэмэлдүүлэх ямар бодит боломж гарц байж болох уу өнөөдөр тулгамдсан ямар тодорхой асуудал үүсэж үсэд байна. За би зохион эмэгт бизнес эрхлээд 10 гаруй жил болж байна. За орон нутгатаа 15-аас 20-д хүн одоо тогтмол ажлын байраар хангаж а Монгол улсын болон аймаг орон нутгийн хот төсөвт а тодорхой хов нэмэр оруулсан одоо ингэж ажиллаж авах одоо энэ хугацаанд за манай нийт ажилчдын одоо 
тал гарын хувь нь одоо эмхтээчүүд а манай завхан аймгийн хувьд бол жижиг одоо жижиглэн хөдөлтөө үйлдвэрлэл гоо сайхан нийтийн хоолны чиглэлд а нийт эмхтээчүүдийн 70-аас 80% нь одоо эмхтээчүүд ажиллаж байгаа. За энэ орон нутгад одоо бизнесийг удирдаж одоо авч явна гэдэг маань бас тийм амар биш. Ягаад гэх юм бол алслагдсан одоо энэ Улаанбаатар хотоос тээврийн үйлс нэмсэн а ийм тийм түүх хийдэр а нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгтүүн үйлдвэрлээд а тэгээ Улаанбаатарын одоо энэ үнийн төвшөнд зарж а тэн дээрээс ашиг оролцоо олж татвараа төл цалингаа тавина гэдэг бол яг үйлдвэрлэгч нарын хувьд бол бас тийм одоо таатай орчин байдггүй хөдөө орон нутагт за тэгэхээр бид нар а ер нь эмхтээчүүд маань бизнесийн эрхчлөөтэй байхын гол үндэс маань манай Монголын одоо ёс суламжлаасаа одоо шингэж ирсэн а ер нөхрөөрө одоо тэр ит хөрөнгө овглуулж одоо ит машин тэгнгээ одоо ер нөхрийнхөө нэр дээр байлгадаг одоо судалгаагаар үзэхэд одоо манай хөдөө орон нутгийн нийт малчтын одоо 70 80% нь эрэхтэй хүнийнхээ нэр дээр бүх мал нь ээжин гэж юм а машин тэгнгийн бас одоо 60 70% нь эрэхтэй хүний хүмүүсийнхээ нэр дээр байна гэж юм За орон суудсны болох тэр бас 70-аас 80% нь эрэхтэйчүүдийнхээ нэр дээр ингээ байж ирдэг. Наа эмхтэйчүүд маань нөгөө бизнес эрхэл гэхээр тэр үнийгаа барьцаан тавьж бизнесээ хөдөлгөх одоо нэгсэн өөр ингэсэн эрэх мэдлэл байхгүй. Ийм байдлаас бид нэр бизнес бас ахтгүй өгсөн. Иймэрхүү юмнууд одоо бид нар сая хоёр өдөр хуралдаж ярилцж байгаа. Иймэрхүү саналууд бас их гарч ирнэ. Тэгэхээр ер нь манай эмхтэйчүүд өөртөө итгэлтэй өөр ингэсэнд бас тэр өмчөрөнгөө өөрийнхөө нэр дээр бас а бас одоо байлгадаг өөрөө тэр бизнес рүүгээ орох эрх мэдэлтэй байх нь бас ийм жижиг одоо дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдийн өмнө тулгамдсан одоо тэр ёс жанслаж жанслаасаа бас жоохон бас хөндийрч өөр ингэсэн үзэл бодолтой болох нь бас хэрэгтэй юм уу да гэж би миний хувьд одоо бас бодож явдаг. А ер нь одоо бизнес эрхлэгэд гэдэг юм уу эмгтэйчүүдийн боломжийг бүрдүүлэхийн тулд санхүүгийн их үсрүүдийг яаж хангах шаардлага байна? За одоо жишээлх юм бол ер нь одоо 1000 км хөдөөний хөвдөл ярьж штэ би. А 1000 км-ийн одоо цаан алслагдсан одоо энэ бүс нутагт бизнес эрхлээд ингээ явж байх одоо бол бид нарт яг Улаанбаатарын төвшөнд бизнес эрхлэх боломж маш тун хэцүү гэж одоо ярилаа. А тэгэхэд одоо жишээлх юм бол хөдөө бизнес эрхлж байгаа одоо ядаж эмхтэй захиралтай компани гэж байдаг юм уу? А одоо нийт одоо жишээлх юм бол 15-аас 20 хүний 1000 даатгалын шимтгэлийн яг Улаанбаатарын тэр өндөр төвшөнд ашиг орлого олж байгаа энэ багтаамжтай хөдөөний тэр багтаамжтай зах зээлд олж байгаа тэр байдлаас одоо 1000 даатгалын 50 хувь чөлөөлдөг ч юм уу а бусад одоо нүүтийн татварыг арай багсгадаг ч юм уу иймэрхүү боломжуудыг ингэж тавьснаар хөдөө орон нутагт хүмүүсүүд бизнес эрхлэх тэр таатай орчин бүрд нь нэгдүгээр хоёрдугаарт энэ Улаанбаатарын энэ а одоо энэ хүний төгжрэл энэ утаа унаар энэ машины энэ ачааллаас багч гисэн хөдөө орон нутаг руугаа байх тийм боломжууд хүн ардын дунд бий болох байх гэсэн бас бодол төрдөг юм. А ягаад ерөөсөө хөдөө орон нутаг дээр чиглсэн ямар ч бодлого байхгүй дид өтцөн хөгжөөгүй 1000 км дор одоос харьцангуй манад одоо хар зам орох гэж А энэ дээрээс тэгэхэд л одоо энд бид нар одоо хямд дээр жишээ авах гэхэд 6 мянган гар Улаанбаатар зарж ивэл манай цахныхын чинь 6 мянган гарал худалдаж авна гэл өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм ийм одоо нөхцөлүүд байдаг учраас а бизнес яг хөдөө орн нутагт бас таатай орчинд тэгж би болж чадахгүй байхгүй юу. За чимд зэрэг нь захирал. За телевиз үзэгч арт өмнөндөө энэ өдрийн мэндийг хүргээ. Бүх эмгтэйчүүдтэй болоос эмгтэйчүүдийн баярын мэнд үргээ. За миний хувьд бол нөгөө Монголын үндэсний аж үлдвэрийн танк мэнд иргэдэх бизнес хэрэгслэгч эмгтэйчүүдийн төлөөлөл би хавд аймгаас ирсэн. А би бол хавд аймагт одоо агаарын бүхэлийг бууруулах чиглэлээр сайжруулсан шахмал төвш үлдвэрлэж байгаа. А манай төвш нь бол одоо яг энэ 5 7 компани энэ жил одоо хийж байгаа Улаанбаатарт үйлдвэрлэж эхэлж байгаа нүүрсийг бол би 4 жилийн өмнө хавд аймагт үйлдвэрлэж эхэлсэн. А манай хавд аймаг нь бол их нам дор хонхор газар байрлдаг учраас агаарын бүхэлд маш ихтэй. А тэгээд ер нь бол манай үйлдвэрлэл болохоор нөгөө нүүрсний чиглэлийн үйлдвэрлэл болохоор эмхтэй хүн олныг бидлэхүү авч ажлуулъя гэж боддог боловч а тих боломжгүй одоо манай нэг тоооч нэг нэгтлэн нярав за би өөрөө ингээд манай 18 ажилчны дөрөв нь бол эмхтэй а 14 нь бол эрэхтэй 
тэгээд эмхтэй хүмүүс ажил хийе гэж айгүй их ирдэг. Тэгээд сүүлийн үед манай нөгөө борлуулалт нэмэгдсэн та холбоотойгоор би бүх хүнийг ажлын байраар хангаагээд цагийн ажил би болгосон орон нутагт. А тэгээд миний цагийн ажлыг бол нүүр суудлах ажил бол тийм ч бас хүнд биш учраас ямар ч насны эмэгтэй, эрэхтэй, хүүхдүүд ажилгүй хүмүүсийг бол би одоо тахварцсан доогоор 400-аас 800 хүн бүртгэлтэй байдаг. А яг миний судалгаагаар бол одоо 120-аас 140 хүнийг бол би ажлын байраар цагийн ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа. А ер нь одоо жижиг шоо телех нэмэгдүүлэхийн тулд ямар тодорхой дэмжлэг хэрэгтэй байна гэсэн үг. Өнөөдөр одоо миний хувьд бол ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна вэ гэдэг үл би одоо юу юм нэг үргэлжтгэл баримаар байдаг. А тэр үргэжтгэлний яг хэстэн би гэвэл манайх ч нэг улирлын чанартай 8-9 сар ажиллаад 103 сар нь бол ажиллах боломж байхгүй. А сайжруулсан хатууд төвшиг болохоор нэг нэг нар салхинаас хамгаалж хатгалах хэвээр. Тэгээ хатгалтын надад юу агуулах байхгүй. Одоо ямар нэгэн байдлаар намайг баг хүүтэй одоо зээл юм уу мөнгөөр дэмжихэд би ховд аймагт энэ зун ажлын байрыг 200-аас 300 оюутан сурагч ажилгүй өргөдөг ажлын байраар цагийн ажлаар ханхад бол бэлэн байна. Энэ үгийнхээ нөөцийг бэлтгэмээр байна. Хамгийн гол нь ажлын байр бий болгож ажил хийе гэхэд эмхтэй хүмүүс хүндрэлтэй зүйл нь эдийн засгийн асуудал л байна. Өнөөдөр байхнаас дахиад мөнгө нэмээд авъя гэхэд миний барьцаа хүрэхгүй байхгүй юу. Тийм болохоор төр засаг энийг л олж анзаарч харуулвал нь зүгээр гэж бодож байна. Тэгээ хатрын бодлогоор одоо дэмжих нь нөлөө хатрын бодлогоор одоо бид нар болвол Улаанбаатар хотоос 1500 км аслагдсан газар амьдрдаг хүмүүс. А тэр хүмүүсийг татврын бодлогоор ямар нэгэн байдлаар татврын бодлогоор л харж үзээсэй гэж бодож байна. За. За саран туяа эдийн засаг ч. За нийт үзэгчтэй нэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийг ярим минь төвшүүлээ. За өнөөдөр одоо ээлжит болцуулааны бас хэлцэх асуудлын эхэнд бол татврын бага цойлууд явж байгаа. Одоо өнөөдөр энд хэлцүүлэх дарацч байгаа эмгтэйчүүд бол бүгд бизнес эрхлэгч эмгтэйчүүдийн эрхийг хангуулахын төлөө ярьж байна. Альва одоо асуудал бол ер нь төсөө бүрдүүлж байгаа татвараа хураж авч байгаа энэ татврын хуудэнд орж байгаа энэ томоохон өөрчлөлтүүд бол энэ ажилгүйдлийн ядварлыг бууруулахад ямар одоо их нөлөөтэй юм болох нь гэдэг нь бол одоо үзэгдэж байна. Нэгдүгээрт бол одоо энэ татвар бол тэгш шуудрааг ялгуурлахгүй байх зарчимтай. За энд бол одоо бизнес эрхлэгчийг одоо их дэмжих нэрийн дор том одоо олигарх бизнес үүд уул уурхайхныга одоо дэмжих тийм бодлогыг төрхөө барьж байгаа нэг гэсэн тийм сэтэл төрж байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ жижиг бизнесүүдийг одоо дэмжих бодлогыг бол бид нар бас олж хараагүй болтой. Татврын багц хуулийг бол бизнес эрхлэгч эмгтэйчүүд нэлээд судлаад мэдсэн л байж байгаа хэвээр тийм өнөдөр тийм одоо батлагдах гэж байгаа. 10 хэдэн жил болж байгаад энэ хууль батлагдах гэж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хамгийн гол юм нь бол энэ орлогын алган ач ухны гэж орлогын алган татврын хуулийн дээр татвар ногдох орлог гэдгийг биш дээ хүлэн зөвшөөрхийг бол олон нийтээр хилцүүлэхтэй хөдөлгөөмжийн хуулийн дагав нэгдлийн цагаан сэрийн дараа хилцүүлсэн энэ татврын одоо тэр үнийн тухай хэмжих үзүүлэлт бол байсан айгүй сайн залтууд орчихсон тэгээ одоо өнөөдрийн парламент цэгээ миний өргөн барьсан хуулийн төсөлтөр байгаа ач ухны гэж орлогын алган татврын хуулийн дээр зөвхөн хүлэн зөвшөөрөх зарчмыг хийгээд энэ их тодорхойгүй юмнаас бол эргээд бизнес эрхлэгчид бол энэ татврын орлог бол тодорхой биш байгаад энэ энэсээ үнслээд бүх юмд бол эдийн засгийн одоо ботой байх үзүүлэлтэнд бол нөлөөлөл үзүүлж байгаа бол харагдчих байгаа. Тэгээд уул уурхай юу хайгуул үнэлгээний зардлыг эдэг нэрийн дор маш их их хэмжээний зардлыг оруулж өгч тэр хэмжээгээр одоо уул уурхайгаас ордог орлог бол багсаад тий төсөвт орох орлогууд багсаж ачигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр гих зэрэг энэ олон датвуруд бол багсах хүний эрэх эрхчлөө ажилгүйдэл ядварлыг бууруулах асуудал бол бас татврын бодлогоор зөвхөнлөгдөнө гэж үзэж байгаа. А ер нь бол одоо зүгээр бизнес эрхэлж байгаа эмгтэйчүүдээ дэмжих гэдэг юм уу эдийн засгийн дэх оролцоо нөлөөлөлийн нэмэгдүүлэх гэж хэлсэн татврын тусгаалсан бодлог байх шаардлага байна. Оо байлгүй яах вэ? Одоо энэ ярьж штэ энэ ал хаал 
бизнес сэргэлж байгаа эмгтэйчүүдаа дэмж датварын бодлого бол ингээд нөөтийг одоо буруутхаас эхлээд нөөтөд магадгүй шатлсан датварын хувь хэмжээгээр ч одоо ахыг үгүйсгэхгүй энд бол одоо энэ эмгтэйчүүдэд өргөн хэрэглээнд зориулагддаг янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ одоо хүүхдийн таамарс ч юм уу тийм ээ энэ хөрчүүлдэж хэрэгтэй байгаа энийг одоо бүтээдэг ялангуяа одоо бас энэ дулаан алдаг идлийг бууруулсан барилгын материалын бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг энэ бизнес эрхлэгчдийг бол ерөөсө эрхтэй юм хийхгүй дэмжээд энэ нь одоо цаагуура л манай одоо эдийн засгийн үүр нөлөө энэ утаагүй байдлыг одоо бууруулахад маш их өр нөлөөтэй ажил болохыг бол одоо энэ судлаачд бол одоо харж одоо энэ хуулийг хийсэн болов гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ хуулийг одоо олон нийтээр хилцүүлэхдээ зөвхөн хуулийн төслийг хилцүүлсэн. Тэгээ энэ одоо өр нөлөө, өр дагуур, хинэн шинжилгээ, өмнөлгөө, зардлын тооцоо гэсэн нарийн юм нуудыг олон нийтээр огт хилцүүлээгүй сангийн ам сайтандаа зөвхөн хуулийн гаргаа тавьсан энэ бол их учир дутагдалтай энэ бол хуулийн эдлэх хүнцэн үйлийн зарчим бол зөрчигдсөн. За өнөөдөр бол бас тэр 5 тлогоо эрдэнэс 5 тлогоо ипота холбоотой юм яриг гэсэн сая одоо мэдээнээс үзээд энэ бол одоо болж байна гэж их урлын тамгийн газрын дарга хэлж байна. Энэ бол одоо маш их зүвтэй. Энэнээс болоод одоо энэ юу бол одоо асуудал бол их хэцүү болох байсан. Нөө одоо манах ч одоо энэ байгалийн баялагтаа л дүшглээд энэ юу эдийн засгийн одоо сүүлийн 10 жил байгалийн баялаг авч байгаа нэг жаа. Тэгээ байгалийн баялагаас авах орлого өнөөдөр одоо ямар үнэн өртгөөр авч татварынхаа тайлан тусах юм тодорхойгүй хийж байгаа нь бол одоо энэ хууль санаачид байгаа энэ усууд энэндээ бол маш их дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Татварын баг цуйлын дээр хийдэл хоёрдмал утга санаагүй маш их сайхан одоо тийм үзэл баримтлыг хийсэн гэж байгаа боловч одоо тэр нэр том яаны заавт тэр юунууд бол маш их дутагдалтай одоо болно гэдэг үг бол далаа дуудаа битсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ уралсан их хурлын нөгөө ер нь гэдэгчийн сая нэг усын хурлын дараагийн нэг хуулийн зөвлөх нь болно гэдэг үг бол ерөөсөө шахаж шаардах нэр биш ээ гэд. Одоо энэ авилгалтай тэмцэх газрын тэр судалгаанаас ч гэсэн одоо шүүхийн юу бол одоо авилгалаар бол нэгдүгээр ч гэсэн чанаа гэх мэтчлэн ингээд энэ бол одоо эргээд л хийдэл үсгүй гэсэн баталгаагүй юм. Тэгээ бизнес эрхлэгчтэй дэмжихэд бас л их хийдэлтэй байж болохгүй урт настаа удаан жаргалтай сайхан үедийг л гаргана гэдэг тэл найдаж байна да. За. За судлаа шинжээчдийн байр суурийг үргэлжлүүлэн сансан. Эр нь одоо бизнес эрхлэгч эмгтэйчүүдийн эдийн засгийн тооролцоо нөлөөлөлийг нэмэгдүүлэхтэй болгоотой санхүүгийн ямар их үе сүрүүлэг илүү ашиглах боломж гарч байна. За одоо сая бол а төрийн мэдлийн сангуудын талаар судалгаа хийсэн шалгалт хийсэн гэд олон нийтэд бол танилцуулсан л та. 13 сан байдаг гэд одоо ярьсан. Гэхдээ тэгэд энэ хідэн муусаа эмгтэйчүүдэд зориулаад нэгэм уу жижиг дунд үйлдвэрл эмгтэйчүүдийн сан гэд байгуулж болно шүү дээ. Хідэн тэр буумаар нь л идэж угаал санхүү жилэл том зэл том одоо байгуулгуудын санхүү жилэл байх биш. Энэ ажлын байр бий болгоод байгаа. А тэгээд зээлэн маш сайн төлдөг энэ эмгтэйчүүдийн судалгаа бүхэл арилжааны банкуд дээр байгаа байхгүй юу? А ийм учраас эмгтэйчүүдийн тэр хөгжлийг дэмжсэн тэр төрийн сан гэж байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. А тэрэнд одоо гадаа дотоодос ихэнхэн хэмжээний дуслалцаа дэмжлэг ирж байгаа. Тэгээд тэр мөнгийг ажлын байр бий болгох, эмгтэйчүүдийнхаа тэг шудрах байдлыг бий болгох, улсынхаа хөгжилд эмгтэйчүүдийг оруулахын тулд эмгтэйчүүдийн хөгжлийн сан гэж байгуулахад ерөөсөө буруутаа дах юм байхгүй нэгдүгээр. А хоёр дахь нь Монгол улсад бол хөгжлийн банк гэж байж байгаа. А тэгэхээр хөгжлийн банк дээр бас сан байгуулсан байгаа. 100 тэрбум төгрөгөөр сан байгуулсан. А гэтэл одоо тэр 100 тэрбумынхаа одоо 50% нь бол л өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн 50%-ийг одоо бүрдүүлээд байгаа эмгтэйчүүдтэй бас зориулах юм бол л та бүхэн хараар Монгол улсын хөгжлөлт 6 хувь биш өнөөдөр 10 хувьд хүрч чадна гэдгийг ол бяттай хэлж чадна. Ганцхан эмгтэйчүүдэд дээр тэр зориулдаг бүлгрүүгээ зориулсан яг зөв зөв санхүүгийн тогтолцоо бүтцийг бий болгох зүй ясны шаардлага гарч ирж байгаа. За бусад орнуудын туршлаас ингээд харахад бол л эмгтэйчүүдийн банк гэд байгуулсан баг. А жижиг дунд үйлдвэрлэгээ дэмждэг бүхэл бүтэн банк гэд ингээд байж байгаа. За би яг бүхний секторд бол 30 гаруй жил ажилласан юм туршлагатай. За бид бол л хөдөө аж ахуйн банк гэд байгаа. Хөгжлийн алтан сан гэд энэ бүх одоо банк ус санхүүгийн байгууллагуудыг ерөөсөө л эмгтэйчүүдийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, эмгтэйчүүдийн энтерпренол итгэх санаачлагыг дэмжих ийм зориултар л бид их дэмжиж ирж ирсэн. 
Харамсалтай нь бол хувьчлал хийгдсэн. За хөгжлийн алтан сам маань банк болсон. За энэс хойш бол ерөнхийдөө том одоо зээлүүдээ дэмжиж бид нар нөгөө нэг анхны нөгөө зорилтод тавьжсэн тэр үзүүлэлтүүд маань хувьцаа эзэмшигч нь өөрчлөгдөнгөөд ингээд өөрчлөлтөө явж чадаа. Тэгэхээр өнөөдөр төрөөс бодлого гаргаж төрийн банк, хөгжлийн банкны дээр байгаа хөрөнгийнх тодорхой хэсгийг эмэгтэйчүүд рүү чиглсэн зээлийн портфолио сан байгуулаад ингээд үсэх юм бол хизээч манай эмэгтэйчүүд бол зээлээ төлөхгүй зугтаахгүй тэд нар маань бол үнэхээр одоо их хүнийхөө хувьд хүүхдээ хүмүүжүүлдэг ингээд ус орны хөгжлийн анхан шатны нэгжсэл тэр хүмүүс зөв явдаг Тэм учраас бол хүүхдтэй буруу үйлгүрд урайл үзүүлэхгүй тулд зээлээ болвол үнэхээр хугацаанда болвол төлдөг ийм сайхан одоо уламжлалтай Монгол эмэгтэйчүүд. Тэгээд их түүхэн дурслахсан нь ингээд харахад бол эмэгтэйчүүдийн өөрөг ройл болвол хааны их хатан болвол одоо маш сайн зөвлөгч нь байсан баг. Ер нь бол эмэгтэйчүүд гэр бүлтэй бол маш их зөв шийдвэрүүдийг сайн зөвлөгч нь байдаг. А тийм учраас эмэгтэйчүүд итгэх хэрэгтэй эмэгтэйчүүдийн итгэлийн энэ банк санхүүгийн тогтолцоог нь бол бий болгох ийм структурыг бол төрөөс бодлого болгох шиг тавих хэрэгтэй. Өнөөдөр бол тусгаалсан сан байгуулах юм уу банкта болсон нь өксөл ямар механизмаар илүү ажиллуулах боломж байна гэсэн үг. Ялангуяа одоо зээл улголтой олбоотойгоор улс төрийн ямар нэг нөлөөлөл хөндлөнгийн одоо дарамт байхгүйгээр одоо эзний олж явах чиглэл тухайлбал ямар өөрчлөлт байж болох Ер нь бол яг хөө эмэгтэйчүүд маань зээл аваад авсан зээлээ эргэж төлөхийн тулд эдийн засгийн наа захын одоо мэдлэгтэй болох шаардлагатай байгаа. Сая удаад ярьж байгаа манай энэ аслагцсан орн утгаас ирсэн хоёр эмэгтэй төлөөлөгч маань ярьж байна л та. Тэр эмэгтэйчүүдэд маань энэ банк санхүүгийн бүтээгдэхүүн нь хамны мэдээлэл хангалттай хүрч чадж ийнүү гэдэг бол бас асуудал байгаа да. Аам ийм учраас бол санхүү банкны эмэгтэйчүүд гэдэг төрийн бус байгууллагыг бид байгуулсан байгаа. За анхдугаар чуулганыг энэ 3 сарын сүлийн 7 хоногт хийхээр одоо бэлдэж байна. За бидний одоо гол гурван зорилго байгаа. За нэгдүгээр зорилго нь бол ерөөсөө энэ олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд за тэр тутмаа эмэгтэйчүүд тэр тусмаа за өрх толгойсон бизнес эрхэлж байгаа эсвэл ажилгүй байгаа алдагдсан хөдөө орн нутгад байгаа энэ зорилтод бүлэгтэрэл энэ санхүүгийн мэдлэгийг банкны байгууллагууд банк ус санхүүгийн байгууллагууд өнөөдөр Монгол улсад нэг 1000 гаруй санхүүгийн байгууллагууд байгаад байгаа Арун таван арилж арун дөрөв арилжааны банк байна. Арун дөрөв арилжааны банкд 15 мянган хүн ажиллаж байна. За 89% нь эмэгтэйчүүд байгаа. А гэтэл бол банкны захирлууд нь гэхлээр дөрвөн л зөвхөн эмэгтэй байх чинь шээ те. А ийм учраас бол бид нарийн хоёр дахь зорилго бол эмэгтэйчүүдийг тэр би төрөө ярьсан тэр 40-аас дээш насны эмэгтэйчүүд ажиллахгүй болчоод байгаа. Тэд нар маань дуршлагатай, ажлын дуршлагатай болсон, хүүхдэд том болсон. Өнөөдөр бас нэг нийгэмдээ бас тус нэмэртэй болчих гэсэн ийм эмэгтэйч зөндөө байгаа. Тэгээд тэд нарт бол засаглалын компани засаглалын түүзийн гишүүн болох тэр дадлаг дуршлагыг одоо олгочих юм бол тэгээд ийм бид нар сан байгуул нь ийм түүзэд оролцох болцоотой эмэгтэйчүүд бэлдэж чинь А ингээд бол төрийн өмчийн оролцоотой улсын үйлдвэрүүд а ялангуяа бол төрөөс зохицуулалтай банк банк ус санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлийн өдөрдөх зөвлөлийн бүр адгалж 30% нь эмэгтэйчүүдийг оруулах ийм дэлхийн нийтийн жишээг хандлагыг л нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаа. А гэхдээ энийг бол хүчээр хийх биш. Аль болох төрийн бус байгууллагууд санхүү банкны эмэгтэйчүүд банкны байгууллагатай санамж бичиг зурах байдлаар одоо мөн төнжлөн худалдаа ажил үйлдвэрийн танхимтаа бас хамтарж ажиллах чиглэлээр өрөөл гаргаж ийм хийвэл бас зохистой байгаа юм. Хүчээр биш, хуйлаар биш. Тийм ээ. А тэгээд англид бол ажиллаж ирсэн туршлагаасаа бол ярихад английн хөрөнгийн бирж дээр Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр тэр томоохон одоо 250 компани эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө эмэгтэйчүүд түүзэд гэсэн ийм урайлгын дор бүх одоо компаниудтай эмэгтэйчүүдийг оруулахын төлөө сургалтууд дахин сургалт хийж ийн эмэгтэйчүүдийг бэлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дуршлага бол дэлхийн нийтэд хандлага болчиход байгаа Монгол улс энэс хоцорч болохгүй ийм байдалтай байгаа. Ер нь эмхтэй хүн бол төлөөлийн өдөрдөх зөвлөлт орсноороо тухайн компаний нийгмийн асуудал нь сайжирдаг. А эмхтэйчүүд тухайн бүтээгдэхүүн юу үйлчлэгээ одоо нийгэмдээ хэр ээлтэй байгаа юм гэдэг асуудлуудыг босгож тавьдаг. А тэр компанид ажиллаж байгаа ажилтнуудын сайн сайхны төлөө 
бас ярьж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл зарим одоо бизнесийн компаниуд дээр гэр бүлийн хүчирхийлд өртсөн эрхтэй эмхтэй хүмүүс ажил дээр ирж яхад а тэр компани а тэр хүчирхийлд өртсөн хүнийг дахиж хүчирхийлд өртүүлэхгүй төлөө бас санаачлах гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл гэр бүлийн хүчирхийлд өртсөн сэтгэл санааны дарамтанд орсон хүн ажил хийн гэдэг бол бүтээмжийг бол буурулна. Энэ хэмжээгээр бизнес тус муугаар нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бизнесийн байгууллагуудыг ч бас энэ чиглэл рүү хандуулах ийм одоо шаардлага одоо зүй ёсоор бол гарч ирээд байгаа юм шүү. За шууд нэвтрүүлэгт бас зочин нэмэгдэж ирсэн байна. За жүр үр компани дэд захирал мөнгө цэл оролцож байна. За таны хувьд ер нь одоо эмгтээчүүдийн эдийн засгийн эрхийг нэмэгдүүлэх за бизнесийг одоо өргөжтөө холбоотой бодлого ямар тодорхой зохицуулалтууд зайшгүй шаардагдаж байна. Тодорхой гарч шийдлүүд байна уу? За ер нь эмгтээчүүд бизнес дэхэр зэрэг үүрэг оролтой юм бэ гэвэл ер нь эмгтээчүүд яг шийдвэр гаргах төвшөнд бол 20 орчим хувийн оролцоотой байдаг боловчиг яг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх шатанд бол дал орчим хувийн оролцоотой байна гэдэг юм ерөөхийн судалгаа байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ нийгмийн салбарын гол үйлчилгээ, гол одоо ажил үйлчилгээ энэ бүхэнд бол эмгтээчүүд маш их том үүрэгтэй оролцож байгаа. За би бол Монголын үндэсний худалдаа ажил төрийн танхимын тэргүүлэгч гишүүн. Тэгээд манай танхим бол 3000 гаруй гүшүүдтэй. А эдгээр дотор судалгаа хийгээд үсгээр орон нутагт бол 700 гаруй эмгтээ захиралтай одоо бизнес хэрэглэгчд байна. А Улаанбаатарын хэмжээнд бол 315 компани эм гүшүүд байна штэ. За энд бол нийтдээ 20 гаруй мянган а ажлын байраар бол эмгтээчүүд бас сангаа явж байна. Зөвхөн одоо манай танхим хувьд ярьж байна. А тэгэхээр бид нар бол бас манад энэ танхим дотроо бизнес хэрэглэгч эмгтээчүүдийн зөвлөл гэж байгаа. Би бас энэ зөвлөлийнхаа тэргүүлэгч итгэхтэй гүшүүдийн нэг нь. За тэгээд бид нар одоо өмнөхт энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ер нь эмгтээчүүд энэ бизнес хэрэглэж байгаа эмгтээчүүдийг ер нь яаж бид нар одоо дуу холоогоо хүргэх ёстой ямар асуудлаа шийдэх ёстой гэдэг дээр нэлээд бас судалж ажиллаж үзлээ. Тэгэхээр нэг хэд хэдэн асуудлыг шийдэх ёстой юм шиг санагдсан. За нэгдүгээр юуны өмнө одоо төр сая бол банкны санхүүжилтийн их үсрийн талаар манай банкны төлөөлөл бол ярьж байна. А гэтэл бас өөр санхүүжилтийн их үсрүүд байна. Дэлхийд даяар бид нар бас судалж үзлээ. А манай одоо дэлхийд даяар жендертэй холбогдсон ийм санхүүжилт хөтөлсөл хөтөлбөрүүд бол маш их байдаг юм байна. А гэтэл Монголд бол яг энд хамрагдъя гэхээр манад өөрт нь хууль эрхцэн орчин одоо хандаа бүрдээгүү үндсэн орчин бүрдээгүү учраас энд хамрагдах боломж нь хязгаарлагдаад а бид нар энэ асуудлыг нэн төрөн шийдэх ёстой гэдэг нь бол харагдсан. За энэ яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл аж ахуй нэгжийн тухай хууль байгаа штэ. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжийн тухай хууль эмгтэй бизнес эрхлэгч гэж хий юм бэ гэдгийг тодорхойлсон энэ заалтыг заавал оруулах хэрэгтэй юм байна. За дэлхийн нийтийн жишгээр бол энд юу хамаардаг вэ гэвэл за удирдлага нь эмгтэй байх. А түүнээс гадна тэр компани үйл ажиллагааны одоо тодорхой дийлэн хувийн ажлыг тий ажилтнуудын дийлэн хувь нь эмгтэйчүүд байх юм бол энэ ангилалд хамааруулж одоо энэ дэлхийн нийтийн тодорхойлт байна л да. Тэгэхээр энийг бид нар судалж үзээд энэ заалтыг оруулчвал тэр дэлхий даяар бол байгаа жендрийн одоо эмгтээчүүдэд зориулагдсан тэр төсөл хөтөлбөр санхүүжилтийг бид нар авах одоо эрхцэн үнс бүртгээд байгаа. Тэгэд энийг бол бас манай төр засгийнхан манай одоо бидний дуу хоолыг сонсож бид нар бол энийг удахгүй дэвшүүлэн тавиад энийхаа төлөө бас явна. Тэгэхээр энийг минь хүлээж аваад нэг эрхцэн орчны бүрдүүлэг төрчөөсөө гэж бодож байгаа. За тэгэд түүнээс гадна эмгтэй бизнес эрхлэгчд гэхээр би бол тэгж боддгоо а ингээл эмгтээчүүд гэхээр л бид ингээл дорой амьдралаа үүрдэг ажил яа одоо давхар хийдэг бид нарыг одоо тэгж дэмжээч бид нарыг одоо ингэж өөрөөр авч үзээч гэж ядарсан зовсон ч гэдэг юм нэг ийм талаас нь ярихыг бол одоо яг үндэ би бол нэг хувьдаа нэг хэл ерөөсө буруу шаардлагагүй гэж бодож байгаа бид нар адилхан чадна а гэхдээ бид нарт эрхцэн орчны хувьд л Ер нь бол эцэг эцэг бизнес тэгдэг штэ. Хамгийн их одоо бизнес зөв хөгжиж байгаа газар бол төр нь энэ бизнестэйг аль болохоор баг хатгалдаа чи. Тодорхой хэмжээгээр бүх юмд нь битэй оролцоо чи. Оролцох юмдаа л оролц. Оролцохгүй юм ин орчвол аяндаа бизнес хэрглэж байгаа тэд нар чинь бол гэрээг аваа явчдаг шүү гэдэг. Энэ бол дэлхийн нийтэд бүр шалгарсан одоо арга тогтолцоонд байхад тэрийг Монгол улс бас илүү сайн хэрэгжүүлдэг байгаасаа гэж бодож байна. Ер нь төрийн оролцоо бол ямар төвшөнд байж болно гэсэн үг. Төрийн оролцоо бол одоо яг бодлогынхоо төвшөнд зөв зохицуулалтын хийгээд тийм ээ. А тэгээд хамгийн гол нь одоо төр бол 
хитэрхи их одоо зөвшөөрөлч гэдэг юм уу тэгэл нэг тендер сонгол шалгаруулалт одоо зээл төслөлтүүр тамруулах бүх шийдвэрийг өөрөө гартаа авчаад байгаа шүү дээ. Энд хувийн хөвшлийн оролцоог ерөөсө ханхахгүй болохоор яг бизнес дээр энэ салбартаа одоо аль компани нь илүү одоо амжилт гаргаад юм уу ихтгэл үзүүлэхэд боломжтой жишээ нь зээл авахад яг үнэхээр тэрийг одоо зориулалтын дагуу ашиглах юм шиг гэдгийг төр бол мэдэж тэрийг сонгон шалгаруулах боломжгүй дангаар. Тэгэхээр хувийн хөвшлийн оролцоо ялангуяа одоо Монголын үндэсний худалдаа ажилтрын танхимын оролцоог энд сайн байлгах энэ нэг нь хангаж өгчих нь бол маш их шаардлагатай байгаа. Энийг бол одоо манай төрийнхэн бас харж байгаа. Тэгэд ер нь бол бизнес гэхээр заавал эмэгтэйчүүдийн бизнесийг хамгаална гэж авч үзэхээс илүү ер нь бизнесийн орчин өөрөл зөв нээлттэй шудраг зарчимтай л явах хэрэгтэй юм бол энэ ерөөсөө бүгдөрөнд нь маш хэрэгтэй байгаа тийм дэмжлэг болно. Тэгээд сүлд адам сүлийн жил гарны дотор бид нар хуйлууд бизнесийн орчныг олон хуйлууд одоо хөндөгдөөд хилцэгдээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд хууль хилцүүлдэг ийм шин хууль гарсантай холбоотой маш их бас дэвшил харагдаж байна. Жишээлбэл сая одоо энэ орлогын юу татварын багц хуйлны хилцүүлэг бол маш сайн хийгдсэн гэж бодож байна. Нээлт нь бол худалдаа ажилтрын танхим дээр хийгдээд ерөнхий сайд маань бас хөрөлсөг сайд бас хөрөлцөн ирээд энэ хилцүүлгийг эхлүүлж байсан. Тэгээд тэрнээс нь одоо сайн сүүлийн хилцүүлэг хүртэл бид нар бас манай бизнес эрхлэх эмгэгтэйчүүдийн зөвл худалдаа ажилтрын танхим маш их хэтвтэй судалгаа хийж санала өгсөний үндсэн дээр бид нарийн одоо дэвшүүлсэн саналын наяад хувь нь одоо тусцсан явж байгаа нь бол үнэхээр сайшилт байгаа. Одоо би яг энэ манай сангийн яам одоо сайд хөрөл батар яг үнэхээр эдийн засаг ч хүний хувиар энэ хууль дээр бол маш их зөв бид нарийн яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн гадуу холыг маш их сонсож тусгасанд маш их баяртай байгаа. Татврын бодлогоор яаж дэмжих хэвээр гэсэн үг. За татлагын татврын одоо энэ сүүлийн одоо энэ шинчилсэн төсөл явж байна штэ. А энэ төсөлд бол маш их сайхан дэмжлэгүүд орж ирсэн байгаа. Яагаад би тэгж энэ гэвэл энэ дээр ялангуяа эмгэгтэйчүүд маань маш их дэмжлэг болно гэж харж байгаа. Манай эмгэгтэй бизнес хэрэглэгчд дийлэнх нь ер нь жижиг дунд гарааны бизнес хэрэглэгчд байгаа шүү дээ. Дийлэнх нь бүр ер ер орчин хувь л тийм ба. Тэгэхээр энэ хуйлаар бол жишээ нь одоо жилийн орлогын 500 сая хүртэл байх юм бол жилдээ нэг удаа тайлан өгнө. А бас хэлбэр шуусан тайлан гарах боломжтой орлого дүүцүүлэх зурчмаар одоо жилдээ нэг тодорхой хураамж төлөөд үйл ажиллагаагаа явуулж боломж гэдэг юм. А дараагийнх нь бол жилийн ашиг нь 1.5 тэрбум хүртэл байх юм бол жилдээ 2 удаа тайлан өгнө. Нэгээс 2 удаа тайлан өгнө. Дээр нь татварынх нь эрүү хувийг буцаан олгон гэл гих мэтийн маш их бодтой залтууд бол орж ирсэн байгаа. Харин энэ хууль маань хурдан дэмжигтэй баталгаатай гэж байна. За дараагийн энэ эмгэгтэй бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хамгийн их тусах хууль бол жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хууль бол харин энэ хоёулаа зэрэг ингэж явж байгаа мөртлөө яг бид нар энэ хуулийн төсөл дээр их итвэхтэй санал өгөөд судалсныхаа хувьд яг хэлэхэд энэ хоёр хууль хоёулаа бизнесийн орчинд хамаатай хууль мөртлөө одоо хилцүүлэг нь яг хэрэгжүүлэх гэж байгаа бид нартраас дуу хоолойг юм сонсож хүлээж авч байгаа байдал хоёр нь бол маш их ялгаатай байгаа. Тийм тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль дээр энэ бизнес эрхлэгчдийн хадуу хоолойг их сайн цаашид тусгаад баталаасаа гэдэг чин одоо хүсэл байна. А мөн хөдөлмөрийн тухай хууль бас яригдаж байгаа. А тэгээд хөдөлмөрийн тухай хууль дээр бол ялангуяа ажил олгочд бол маш их олон залтууд дээр саналууд өгсөн а гэтэл одоогийн байдлаар бол ер нь баг их баг хувьтай тусссан ийм байдалтай явж байгаа. Тэгээд энэ цаашдаа хилцүүлгээр залруулагдах юм бол бизнес эрхлэгч эмгэгтэйчүүдэд маань маш их дэмжлэг болж их юм аа гэж харж байгаа. За судлаач уран чимэг. За тэгэхээр одоо би энэ үнцгээс дээр би одоо төрийн дэмжлэг гэдэг бол нэг асуудал тий. Аа эмгэгтэйчүүд бол бид нар өөрсдөө яаж энэ өөрсдөө өгчрэхжүүлэх юм бизнес яаж итгэхтэй оролцсон гэдэг чиглэл дээр нь одоо жишээ нь манайх энэ эмгэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд өгчрэхжүүлэх ингээд төслийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. Аа ингээд бид нар бол ерөнхийдөө Австралид бүгдээр суралцсан оюутнууд төгсөж ирээд аа тэгээд бас одоо нэг нэгний хөгжилт хувь нэмэр оруулах хөдлөнөөс эмгэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хөгжилт өгчрэхжүүлэх юм гэдэг нь утсаны төслийг хэрэгжүүлэх явж. Тэгээд бид нар одоо яаж ин гэхээр 
өчигдөр бол бид нэр 400 доор алдчихтай тийм хилцүүлэх хийсэн. А яг эмгэгтэйчүүд бизнес хэрэглэхэд ямар бэрхшээлүүд сорилтууд бид нэр тулгараад байгаа юм. А ямар боломжууд байна гэдэг дээр нэлээн олон оролцогч талуудыг оролцсон хилцүүлэг хийсэн л дээ. Тэгээд тэр чинээс гарсан хоёр гол ингээд мессеж юу байсан бэ гэхээр нэгдүгээр тэн эмгэгтэйчүүд өөртөө итгэл өөртөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал юм. Яг л эрэгтэй хүнээс нэг дутагдалтай тал нь эмгэгтэйчүүд өөртөө итгэхгүй байна тий. Өөрөө чадварт итгэхгүй байна. Өөрийгөө давуу сул талаа танд мэд чадахгүй сул талаа яаж тий нөхөхгүй сайн давуу талаа би яаж ашиглах уу гэдэг ингээд хувь хүний хөвчлийн хувьд бол одоо ингээд дутмаг байна. Энийгээ бид нар дээшлүүлэх шаардлагатай байна гэдэг тий. А хоёр дахь гол юм нь эмгэгтэйчүүд бид нар яг бизнесийн салбарт бол нэгдэх хэрэгтэй. Одоо ингээд жижиг юм одоо хэллээ шүү дээ жихэх юм гараны жижиг бизнес үү тий а гэтэл бид нар ингээд одоо бүтээгт хүнээ гадагшаа гаргах хэрэг хүсэж байна одоо монголын зах зээл жижиг байна л гэхэд тэгэхэд бид нар ингээд одоо хичин жишээ нь зүгийн дээр авчихсан 20 тооны зүгийн балны захиалга ороод ирлээ гэхэд тэр нэг аж ахуй нэг тэрийг хангаж чадахгүй а тэгэхээр бусад зүгийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүстэйгээ хамтраад бүтээгт хүнээ нэгдэж гаргаад гадагшаа гадагшаа зах зээлд гаргая гэдэг юм санал тавьж байгаа хгүй. Тэгэхээр яг бас амьдрал дээр цаг дээр талаад ирэхээр бас нэгдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр эмгэгтэйчүүд өөрийнхөө зүгээс өөртөө итгэлтэй байх, хоорондоо хамтарч ажиллах, нэгдэл үүсгэх, яаж түншлэлийг зөв үүсгэх үү, яаж одоо тэр урт хугацаанд ирүүлээр түншлэх үү гэдэг ийм ур чадварыг бид нар өөрсдөө эзэмших хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо эмгэгтэйчүүдийн зүгээсээ тийм харагдсан. Нэгдэх хамтрах одоо боломж гарцсан л байна. Аа мэдээж байгаа бүр гарц энэ шаардлагатай байгаа. Одоо ингээд бас ингээд гадагшаа зах зээл гадны зах зээл бараага их хүртэлтэл боломжууд бид нарт бол нилээ харах хүчиг дэрийн одоо хилцүүлгээс харахад бол нилээн олон ийм салбарууд дээр гарч ирж байна. Тэгэхээр гол асуудал нь яа түүхээр ерөөсөө л захиалга авлаа гэхэд тэрийг хийж чадахгүй. Ийм жижиг үйлдвэрүүд байгаа хгүй юу. Тэгэхээр ийм Монгол дугын олон жижиг үйлдвэрүүд эмгэгтэй бизнес хэрэгжиж хамтарч ажиллаж ээж л тэр одоо тэр хэрэгцээг хангаж нийлүүлэлтээ одоо хангаж чадах нэ гэдэг тэр аа тэгэхээр одоо бид нар харин хамгийн гол нь яагаад энэ хилцүүлгийг хийсэн бэ гэхээр хамтарч ажиллах ямар боломжууд байна энэ чинь анхны л одоо дуу хоолоо гарч ирсэн шүү дээ бид нар нэгдэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм анхны яриа хилцүүлэг өрнөж байна тэгэхээр мэдээж мэдээж яаж хамтарч цаашдаа ажиллах уу гэдэг одоо боломжуудаа хайна гэсэн үг тийм ээ а тэгээд өөрөө асуусан л та санхүүгийн хөсөр яаж бүрдүүлэхгүй гэд за хэд хэдэн ингээд аргуудыг ялхар мэдээж банкны санхүүжил тэхний хэлчихэн байгаа тий а тэрэн дээр чин одоо би бид нар өчигдөр ингээд ярьж хахад чин эмгэгтэйчүүд зориулсан юм а юу зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа ганцхан хасбанк байгаа. Гэтэ хасбанк бас ярьж ирсэн өөртөө хүслээр ч хийгээгүй нэг олон улсын банк хөрөнгө оруулагчд нь ирээ зөвлөхдөө эмгэгтэйчүүд айгүй найдвартай зээлтгч байдаг аа. Та нар эмгэгтэйчүүд зориулсан зээл гарах юм бол та нар эрэгтэл банк гэсэн зөвлөгөө өгсний дагуу судлаад үтсэн чинь үнэхээр одоо эмгэгтэйчүүд зээл авсан эмгэгтэйчүүд айгүй хариуцлагатай буцааж зээлээ төлдөг бизнесээ доктортой авч явдаг юм байна гэдэг нь бас хараад өөртөө гайхаад тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ банк шиг бүх банкууд баг хүүтэй тий а тэгээд бас барьцаа багтай ч гэдэг юм уу а яг нөгөө нэг үйлээ төсөл дээр нь үнслээд төслийн барьцаалаа зээл олгодог ч юм уу тий урт хугацаанд олох эмгэгтэйчүүдийг дэмцсэн юм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм бол ер нь ингээд олон улсын судалгаагаараа эмгэгтэйчүүд найдвартай зээлдэгч юм аа гэдэг нь бол батлагдсан байгаа а тэгээд өчигд нар бас нэг юм нөгөө жишээ нь ард групын захирал үлцээ баяр гоо оролцоод ингээд бас нэг санхүүгийн их олох арга нь IP одоо тий хувьцаа худалдаж авах. Энэ чиглэл рүү бас эмгэгтэйчүүд одоо өөрөө эхлээд хувьцаа худалдаж аваад үз тий. Дараа нь ингээд бизнесийн бизнесийн ингээд хувьцаа гаргаад тэр чинээс хөрөнгөний их хүсэл босгох боломж байна гэдгийг бас нэг гарц болгож зөвхөн банкны одоо зээлэнд найдах биш. Тийм аргаар хөрөнгө босгох аргууд байна. Ягаад гэвэл энэ арт групп хийж байгаа хувьцааны энэ IP гарах ажлууд бол маш амжилттай явагдаад одоо чи нэг төрбөм төв босхыг гээл орсон байх. Дандаа хоёр гурав дахин хүснээсээ илүү одоо хөрөнгө оруулалт татаж чадаад байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм энэ бол дараагийн боломж. А гуравт хоно болохоор бид нар түрүү ярьж байсан зөвхөн монголоороо зөвсөхгүй олон улсын банк сагвийн байгууллагуудаас зээл авах боломжууд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төлөө мэдлэг мэдээлэл багтай а яаж энэ одоо өргөжлөө өх үү яаж хамрагдах уу гэдэг талаар мэдлэг байхгүй байгаа учраас бид нар өчигдөр хилцүүлэхтэй бас энэ олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хэрэгж Монголд хэрэгжүүлж байгаа олон улсд хэрэгжүүлж байгаа энэ айгүй баг хүүтэй урт хугацааны зээлүүдэд яаж хамрагдах болцоо байна гэдэг дээр бас нэг хилцүүлгийн нэг сэд болж явсан. Тэгэхээр бол хөрөнгө хөрөнгө босгох бас олон аргууд байгаа гэдэг тийм. 
За орон нутгийн одоо бизнесийн төлөөлөлүүд байна. Сая одоо хамтарч ажиллах нэгдэх боломжийн талаар бас сөндөгдөж байна. Орон нутгийн одоо жижиг дунд ажихгүй нэгжүүд цаашдаа зах зээлээ тэлэх ямар боломж байна? Хамтрах боломж гарах уу? За ер нь жижиг одоо дунд бизнес эрхэлж байгаа нийт одоо хүмүүсүүдийн одоо даал наян хувь нэмэгтэйчүүд гэж байгаа юм шүү дээ. А бид нарын удирдж байгаа одоо жишээлэх юм бол жижиг дунд үйлдвэрийн газраасаа зээл хүслээ гэхэд тэрний одоо комсон одоо төр засгийн хүмүүсүүд дийлэнх нь эсвэл эрчүүд байдаг болохоор нөгөө эмгтэйчүүдийнхаа бизнес хийхч байгааг эсвэл өчүүхэн гэж бодоод ч байдаг юм уу тэрийг дэмжиг магадлал нь маш бага байдаг юм байна гэж би бодтог. А ер нь бол яг энэ бизнес эрхлэх явцад одоо жижиг дунд үйлдвэрийн ха газар одоо зээл хүсэж хүссэн боловч а нөгөө цаг хугацааны хувьд нөгөө газар нь ингээ удаашируулга одоо зээл үтэйгөө сарын дараач гэдэг юм уу тэгэхээр сар хүлээх боломжгүй учраас нөгөө өндөр зээлийн аваад ингээл одоо бизнесээ одоо өдөр хүртэл явуулж байгаа а тэгэхээр энэ комист нь а одоо яг одоо орон нутагт ямар бизнесийнхэн ямар одоо үйлдвэр ажихуун газрууд ер нь одоо энэ бизнесээ тогтмол хэвийн ажилтаа яг ингээ аваа явж ийн гэдгийг бол худалдаа ажил төрийн танхим маань маш сайн мэддэг учраас энэ комиссийн одоо зөвлөлтөн нь худалдаа ажил төрийн танхимын эмгтэйчүүдийн одоо энэ бизнес хэрэглэгч эмгтэйчүүдийн зөвлөлөөс нь төлөөлөгч оруулаад манай одоо захуан аймгийн энэ бизнес нь тогтвортой явж байгаа учраас энд одоо энэ хүү ахтай зээл өхөд энэ ажилтайгаа тоог одоо өгсөх нь тэрснээр одоо нэм үртэг шингэлсэн бүтээгт хүн орон нутагт үйлдвэрлэх юм байна энэ дээрээс бэрэн бүтээгт хүн гарах юм байна ч гэдэг юм уу иймэрхүү юмыг одоо энэ төрийн бас байгууллага олон нийтийн байгууллагаараа дамжуулж ингэж олох бол маш сайн гэж бодож байгаа за түүнээс гадна яхаа хөдөө орон нутгийн зах зээл баг гэж байгаа боловч бид нар бол бас улаан батрынхаа зах зээл руу орох энэ чиг хандлага руугаа одоо ер нь ороод ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ Монгол улсын одоо бас нэр нүүр тол болж байгаа энэ томох ажихгүй нэгжүүдтэйгаа энэ жижиг ажихгүй нэгжүүд нь бас хамтран одоо итгэлцэл дээр одоо ажиллах а итгэлцлээ бай гэхэд одоо нөгөө том нь жижигэ чирээд бас одоо өөрийгөө ингээд дагуулж явж бизнесгаа салбарт одоо татаа оролцуулах энэ бол маш хэрэгтэй юм байна гэж би боддог. Одоо жишээлэх юм бол одоо ингээд энэ жүр жүр үр компани ерөнхий захирал энэ мөрцөл гоё байлаа гэхэд а одоо хөдөө орон нутгаас юу энэ хүн бэлтгүүлэх юм тийм ээ арц төлтгүүлмээр байна уу тэгвэл одоо манай компанитай гэрээ байгуулагч байдаг юм тэгжээд бид нар энэ компани одоо тэр нийгмийн хариуцлага энэ нийгэмдээ эзэлж байгаа байр суур компаниха одоо боловсон хүчнүүдийг хэрхэн яаж авч ийн тэр боловсон хүчнүүдийнхаа бодлогыг яаж одоо авч явж байгаа энэ бүх юмд нь давхар ингээд бас торчлог судлаад явах жишээтэй ийм орхив бас миний бодол бас байдаг за чим зэрэг нэр за миний хувьд бол одоо нөгөө бизнес эрхэлж байгаа эмхтэй хүмүүсийг одоо тэр нөгөө талаас бол өнөө хэлсэн те эмхтэйчүүдийн төлөө тийм сан байгуулаа чи гэд угаасаа л айгүй олон сан байдаг гэсэн ягаад сан бүрдүүлж болохгүй гэж эмхтэйчүүд төлөөд байгаа эмхтэйчүүдийн одоо нийгэмд байр суур ижлээд өчнөө ажлын байр уу ялгаад өчнөө татар төлж байгаа эмхтэйчүүд зөндөө байгаа энийг хэсгчилж аваад эмхтэйчүүдэд зориулсан сан л байгуулаа чи тэр санга банкаар дамжуулдаггүй одоо жинхэнэ одоо одоо дээтлийн яг тийм төлөөлөлүүдээр нь дамжуулаад энэ үнэхээр ийм эмхтэй бизнес эрхлэгч энэ ажлын байрыг бий болгоч мөн гэж үнслэх юм бол тухайн сангаасаа мөн эмхтэйчүүдэд хандуулж өгдөг тийм сан байгуулбал зүгээр юм өгч бодож байна. А жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас өгдөг зээлийн талаар би нэг юм яригч бодож байна. Энийг бол тухайн компани ямар ч компани байж болно жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас зээл хүсэхэд хүссэн хэмжээгийн 50% уурлалтдаг. Тухайн хүн яг чин сэтгэлээсээ үүртэг хэрэгтэй байгаа мөнгөл хүсэмжилдэг. А нөгөө тгийг 50% уурлалтад өхөр тэр хүний бизнес чаша явах уу явах боломжгүй байхгүй юу? А энийг бол л одоо яг манай Монголын худалдаа ажил үйлдвэрлэлийн танхимын дэргэдэх эмгтэйч бизнес эрхлэгч эмгтэйчүүдийн зөвлөлийн одоо хоёр өдрийн хурал зөвлөгөөн ил зөвлөг хийсэн. А үн дээр бол л зөндөө хүмүүс санлаа хийсэн. Одоо ажлын байр бий болгож байгаа эмгтэйчүүдийг эмгтэйчүүд бол хүчтэй үнэхээр чадалтай. Бусдаас янз бүрийн их зүйл гойхтаа биш. Тухайн үнийг ажлын байраар эмгтэй хүмүүс л эмгтэй хүний авч ажиллах айгуу дуртай. зарим газрууд бол өө их эмхтэй хүмүүс манай хахгүй шүү дээ гэсэн үг бид нар бол болж өгвөл эмхтэй хүмүүс авах сонирхолтой эмхтэй хүмүүс авч ажиллуулаад энэ эмхтэй чин гэр орноо үр хөөхтэй 
аваад явж байгаа учраас гэж боддог. Тийм учраас эмхтэчдийн төлөөл нэг тийм сан байгуулчул ер нь зүгээр юм байна. Тэгээ Мартын амьны урд орой эмхтэчүүдийн эрхийг хамгаалах одоо өдрийн өмнөх өдр хилцүүлэг одоо тэр талаас гарсан саналыг би маш их дэмжиж байна. Энэ энэ сан бол төрийн оролцоот оролцоотой маш баг хүн энэ санд сангийн одоо эрх мэдлийг болвол дандаа л хувийн а одоо бизнес эрхлэгч эмхтэчүүдийн одоо зүгээс одоо ерөөсөө эмхтэчүүдийн ямар төрөмс байгуулгууд байдгийг тэд нарт мэдээл юу гин эрх мэдлийн өгчих юм бол ийм сан байгуулаад өгчих юм бол эмхтэчүүд бол өшнөө ажлын байрыг би болгож эмхтэчүүд өстө хүчрэхээр монголынхан одоо эдийн засгийг авч явж чадах хүмүүс гэж бодож байна. За за сарын туяа эдийн засаг Татрын бодлого бол ул одоо маш ингийн ойлгомжтой гарын авлаг одоо бэлдэх гэх ажлыг бол засгийн газраас зөвхөн байгуулах хэрэгтэй. Энэ нь бол одоо ямар юунд ногдох уу, хэдэн хуваар ногдох уу, ямар төсвийн орлого, ямар ямар чиглэлээр ингэж бүрддэггүй гэд. Бүгд юмиг л бол ингийн ойлгомжтой тайлбарласан гарын авлаг бол энэ хөгжилттэй орнуудад бол гаргаж өгөөд татвар төлөвчтэй ойлголтыг энэ бол одоо энэ юмнаас л эхэлжээч улсын энэ төсөв татвар юугаар бүрддэггүй энэ баг насны бас нэхэлж ийм мэдлэг олгох. А хоёрд нь бол одоо нэгтээ зургуулын эдийн засгийн чиглэлээр бэлтгэгдэж байгаа оюутны сурагчдыг бол ер нь нэг штэ татварын юм дээр бол дадлаг туршлагын хэлэхдээ энэ татвар төлөвч татвараа сайс хийж байгаа энэ усуудтай яаж харьцах уу татвараа төлөхгүй байгаа нэг гэдэг асуудлаар бас тодорхой хэмжээний үйлдвэрлэлийн дадлагыг нь цаг гаргаж өгөөд ингээд юу их юм бол бас болцоотой энэ хууль сахиулахын сургуулийн хүүхдүүдийг бол бас ингээд ач даачлаад одоо бас цагдаагийн ажилтаа даачлж ажилдаг тэрэн шиг а өшөө ер нь энэ манайх энэ орлог бүрдүүлэх талаас бас энэ татварын татвараар бүрдэж байгаа зардал тал дээр бол бас их онцгой анхаарах юм бол бас тэгш шуудрал байх татвар төлөх одоо тэр итгэх нэмэгдүүлэх чухал одоо энэ дэр юун дэр хэлхүүгүй манад одоо хувийн одоо өндөр төлбөр авдаг олон сургуулиуд бол улсаас бол одоо ашигтлын зардлаа хангуулдаг тэр нь бол 10 тэр бум төгрөг жилдээ гардаг гэж байна. Энэ бол одоо бас их хэцүү тоо цэцэрлэг сургууль хөрөцгөө байгаа үед энэ бол одоо бас л их асуудалтай тоо маш их өндөр өртөгтэй сургуулиуд. Тэгээд ер нь энэ урд хөршин энэ татварын хуйланд ч гэсэн одоо хамгийн гол юм бол хууль тогтоомжийн хуйланд байгаалда энэ ер нь тэр тэргүүн дуршлага ер нь ямар одоо юг одоо нэвтрүүлсэн юм бэ одоо татварын ямар одоо их томоохон өөрчлөлтөд хийгээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал бол бас их тодорхойгүй байна. Тухайлбал одоо энэ урд бүршдэд бол юу хэд юм бэ штэ энэ татварын энэ мөнгөөр төсвийн мөнгөөр орж ирсэн зүйлээ юу нь юу нь дарцуулт юм бэ энийг бол одоо ерөөсөө тэр эргэний тэнхэмч гэж байдггүй гэж ярьж байна. Одоо сайн намрын төр нэг зөвлөдөг харчлын эрдэм шинжилгээний баг хурал дээр нэг хятадын нэг том эрдэмтэн судлаач яриа энэ төр тэгж гарч ирлээ. Тэгэл ерөөсөө ингээл нэг сургуулийн нэг хичээлийн танхимтл байж штэ ингээд цугалж байгаа. Манад энэ хуваарилсан мөнгө одоо яа юу зарцуулгүй гэд баг барьцдтаж авах наах нар болж л одоо юм аа хийдэг. Ийм ийм байдлаас одоо орлог бүрдүүлж байгаа тал дээр бол ярих юм биш. Тэр маш их хяналттай. Ийм байга нөхцөд бол улс орн хөгжтийн байна гэдэг юмыг л одоо тэр юмнаас бол бид нэр одоо авч энэ улс орн энэ асуудалтайгаар бол маш их нөхцөд хандах хэрэгтэй. Тэг одоо уул уурхайн энэ том олд стратеги ордыг ашиглаж байгаа улсуудад бол одоо тэр төлсөн татвараа их ил тод нээлттэй байх нь хамгийн чухал сая бол эрдэнтэй асуудлаар л одоо тэр сүүлийн 5 жил төлсөн улсад төлсөн татварыг нэг гаргахад 2016 онд бүр айгүй баг 80 хэдэн тэр бүм байв тийм байж байгаа энэ ээ чи ямар харьцангүй вэ тий тэгэл эндээс чинь хүмүүс ингээл эргэний оролцоог хангасан ийм одоо итгэвтэй төсөв татварын чиглэлээр маш сайн мэдлэгтэй эмгтэйчүүд байж ажил одоо улс орн болвол ер нь тэр шийдвэр гаргах төвшнийхэн ажлаа бол зохицуулдаг гэдэг нь бол тодорхой байна л та. За. За энэ эмгтэйчүүдийг дэмжих гэж хэлсэн тусгаалсан санг ямар их үсвэрээ сөрөнгийн бүрдүүлэх боломж авч байгаа гэж байна. За 
хит хитэн арга аргууд байгаль да за өнөөдөр бол Монгол нэг 600-аад банк ус санхүүгийн байгууллага буюу өөрөөр хэлбэл зээл олгодог нөгөө 4 хувь 5 хувь 6 хувь хүтэй зээл олгодог юм байгууллагууд байт юм байлээ тэгэхээр энэ 600-аад энэ байгуулгыг би бол санхүүгийн зохицуулах хорооны дарахт бол хэлсэн л те эдгээрийн хідэн эмгтээчүүд манлайлж байгаа за хідэн эмгтээ одоо хувьцаа эзэмшигтэй байгаа. Тэгэхээр энэ банк ус зээлийн байгууллагуудыг сайн өөрсдийнх нь сайн дөрвийн санаачлагаар одоо нөгөө нэгдэх гэж сая ярилж штэ бизнесийн хувьд нэгдэх гэж тийм ээ. Жишээлбэл одоо өч өдрийн ярьж байгаа бол эсхий үйлдвэрлэгч ингээд жижиг жижиг гарааны бизнесийн эмгтээчүүд нийлжээч тэр гадаадын том захиалгыг хийх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр манай энэ нөгөө санхүүгийн зээлийн байгууллагаанд бүгд жижигхэн а тэд нар бүгдээрээ нэгдээд а бүгдээрээ одоо жишээлбэл тус тустаа нэгтлэн бат хүртгэлийн програмтай тус тустаа одоо ингээд бусад одоо үйлчилгээнүүдийг аваад ахлаар нэг аж ахуй нэгждэр ногдох зардал нь өндөр болчиход байгаа хөөхгүй а тийм зардал өндөртэй учраас тэд нар өндөр хүтэй зээл өгдөх тэгэхээр бүгдээрээ нийлээд нэг програм аваад 600 компани хуваач төлөх юм бол тэр байгууллагад ногдох зардал бол байгаа байгаа за энэ бол нэг гарц А ингээд энэ байгууллагууд бүгдээрээ нэгдэж ингэж хоршоо хэлбэрээрч байгуулж болно. А партнершип хэлбэрээрч байгуулж болно. А тэгээд хөрөнгийн биржээд одоо хувьцаа гаргах юм бол лэнд эмэн сайн аягүй сайн хувьцаа гаргах л шээ. Би бол хувьцааг нь аавал нэг сарын дараа зарахд бол би мөнгө гурав дахин өсгөл авсан. Жишээл ийм мэдлэгийг би бол бусад одоо эмгтээчүүдтэй хүргэж чадмаар байгаа, хөргмөр байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг л би хуваалцсан мар байгаа. А ийм учраас санхүү багны эмгтээчүүд төрийн бус байгууллаг одоо байгуулагдсан. За нөгөө нэг арга нь миний төрөөний ярьдаг. За улс бол 13 одоо сан байгуулсан юм байна. За тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, гарааны бизнесийг дэмжих. За энэ сангийнхаа одоо 50% хувийн эмгтээчүүд зориулна гэж хийж болох юм. Одоо байгаа бүтцийгээ ярих юм бол. За энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхаа санг бол илүү нөгөө нэг компани хэлбэрээр бүртгэх хэрэгтэй. Төрийн өмчийн сан гэдэг хэлбэрээр биш. Компани хэлбэрт оруулах хэрэгтэй. Өдөрлөг нь хяналттай болох хэрэгтэй. Хараад бус гишүүдтэй болох хэрэгтэй. Ингээд энэ компани хэлбэрээр байгуулах юм бол бас дахиад хөрөнгийн бэрж дээр Монголын хөрөнгийн бэржээр дамжуулах хувьцаа гаргаж байна. Өсвөл олон улсын хөрөнгийн хөрөнгө оруулагч нар тандаж болно. Өнөөдөр дэлхий дээр нийгмийн сошиал энтити гэж нийгмийн ийм чиглэлтэй а компаниудад хувьцаа болгож хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой хөрөнгө оруулагч нар асар их бий болсон. А энэ бол өөрөө хитийгэр бол аваад цоцоохоор тийм хөрөнгө оруулалт өгөөж өгөхгүй ч гэсэн доктортой орлого оруулж идэг учраас ийм зориулалтар байгуулагдсан олон улсын хөрөнгө оруулагч нар ангуучд байнга одоо байж байгаа. Зөвхөн бид нар тэр нөхцөлийг нь одоо хийх одоо тийм шаардлага бол байж байгаа. За тэгээд дараагийн нэг асуудал нь бол үнэхээр одоо хүн амынхаа 50% хувийг одоо хөдлөгдөж байгаа энэ эмгтээчүүдийг дэмжээд эдийн засгийн 10 хувиар үсгий гэвэл үнэхээр зоригтойгоор эмгтээчүүдийн сан эмгтээчүүдийн банка бол байгуулах хэрэгтэй. А тийм хэмжээний хөрөнгө өнөөдөр Монгол улсад байна уу байна. А тэрийг зориг л гаргаж шийдвэрийг улс төрчөд засгийн газар одоо хийх юм бол тэр зээлийг зээл хэлбэрээр авч болно. Заавал зээл хэлбэрээр авахгүйгээр тэр санг бол тухайн компани хувьцаа хэлбэрээр бол авч болно. Өөрөөр хэрэглээ өч өдрийн ярьсан жишээлэл ард гээд банк ус санхүүгийн байгууллага хувьцаа гаргасан байна штэ. Хувьцаа гаргаад ирэнгүүт нь нөгөө институшн инвестор буюу өөрөөр хэрэглээ тэр төр засгийн байгуулагдсан тэр сан тэр хувьцаагийн худалдаж авах юм. Тэгэхээр хувьцаа худалдаж авна гэдэг нь би бол хувьцаа эзэмшигч хаа хувьд тэр компани өдөр тутмын үйл ажиллагаанд орохгүй улирд нэг удаа түүцийн хуралд нь суугаад компани үйл ажиллагааг хянаад ингээ явахаас биш өдөр тутмд нь оролцоол тийм юм байхгүй болчих. За энэ бол яг нөгөө төр хувийн хэвшлийн зохистой тэр нөгөө өөр ичин яриад байгаа тийм харилцааг зөв ингэж гаргах механизм нь байгаа. Энийг зөвл тогтолцоогийн бий болгоод зөв чиглэлт нь явуулах нь бол ерөөсө буруудаад байх юм байх. За мөнгө сэр захирлыг сонсоод нэвтрүүлгийн цаг бас дуусч байна. За ер нь сая манай энэ бизнес хэрэглэгч эмгтээчүүдийн зөвл ажиллаж байгаа хугацаанд бас нэг нэг мянган бизнес одоо гишүүд эмгтэй гишүүдийнхаа дунд бол ингээд судалгаа явуулсан л да. Тэгээ энэ судалгааны үр дүнгээс их сонирхолтой юмд гарч ирсэн. Юу гэвэл төр ер нь иргэдээ бизнес хэрэглэгч мэдээллээр ерөөсө санаатай юм уу санамсаргүй юм уу ерөөсө их сул хангадаг юм байна гэдэг дүнлтэн төрсэн. Жишээлбэл одоо энэ жижиг дунд бизнесийг дэмжих энэ сангийн зээлийн талаар мэдээллийг одоо мэдчихэн үү гэдэг асуултанд бол ерөөсө дийлэнх нь буюу 50 10% нь бол ерөөсө энэ талаар мэдэхгүй байсан. 
а түүнээс гадна за эндээс зээл авч үтсэн үү гэхэд бол энд 73% нь ерөөсөд огт зээл авч байгаагүй 14% нь санала өгсөн боловч дэмжээгүй 9% нь бол шийдээ хариугаа гаваагүй байгаа гэдэг манай эмхтэй бизнес эрхлэгчдийн дунд яг энд хэрэгтэй дэмжлэгийн гэдэг юм уу энэ чухал мэдээлэл нь ийм маш их сул байгаа байна гэж бид нар бол ажигласан тэгэхээр төр мэдээлэлээ бас их сайжруулах тий үйл ажиллагаагаа сайжруулах а хийж байгаа дэмжлэгүүдээ бодтой нийгэмд цацж өгөх юм бол тэрийг тийм бүлгэнлийн зарчмаар ашиглахгүй байх тийм боломжийг бүрдүүлэх. Тэгээд дээрэс нь би яг Бямба судлаачтай маш их санал нэгтэй байна. Бид нар бол энэ улсын төсвийг бүрдүүлэхэд маш их бодтой хувь нэмэр оруулдаг мөртлөө эргээд тэр их хөс хүчээ гаргаж олсон улсад төсөв төлрүүлсэн мөнгөнийхөө араас нь хяналт тавьж ерөөсөө чаддгүй үнэхээр халгалмаар санагддаг. Ингээд бид нар жижигэн жишээ би хэлэхэд аа бид нар ингээд бизнес эрхлээд одоо манай компани гэж 600 гаруй ажиллах хэвээр тийм олон хүнийг одоо ажлын байраар хангаад 20 20 жил бизнес эрхлээ явж байгаа гэхэд бид нар одоо гадаад тэр болго ингээд дураараа айлж зүйлчлээд чаддгүй тэгэхэд манай төрийнхэн чинь нэг ажил хөцөлдөд нэг уулц холоол очихоор хилцээрээ хамаг дарга нар нь ингээд бүлэглээд бүлэглээд энэ гадаадын үнтэй айлж үлчлэлээр жишээ нь явж байгаа жишээ нь Тэгээ тэр мөнгө жишээ нь яагаад яаж тэр төрийн албан хаагчдад тэгж хэлбэг олдоод байгаа бид нар ажилтнуудаа тэгж наацх нь явуул чадахгүй л байна шүү дээ. Гэх мэдээ ингээд яг энэ төрийн төсвийн зарцуулалтан дээр татвар төлөгч нь байнаас сайн хяналт тавьдаг болох хэрэгтэй юм байна гэж бас их боддгоо. Энэ талаар эмгтээчүүд манаас их ярьж байгаа. А тэр бизнесийн хамтранх гэдэг дээр бол бид нар ярьж байна орон нутгийн эмгтээчүүдийг та нар зөвхөн орон нутгаараа битээ сэтгэжээ. Одоо Улаанбаатар руу а бизнес төлөө болсон компаниудынхаа хамтын ажиллагааг хаар а тэгээд хамтраад гадагшаа гарыг гэдэг ийм сандлуудыг бол тавиад явж байгаа. За очлоор ингээд нэвтрүүлгийн цаг идэв босч байна. Эрхэм үзэгчдээ Монгол үндэсний ол нийтийн телевизийн Монгол үеийн үедээ сувгийн парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр эмгтээчүүдийн эдийн засгийн эрхмэл за бодлого зохицуулалт тулгамдсан асуудлууд гарц шийдэлтэй олгодох зарим асуудлыг хөндлөө хэлцүүлэгт эдийн засгийн судлаачд Монгол үндэсний удалдаа аль хөдлөлтийн танхимын төлөөлөл мөн үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та хүнд баярлалаа.